看龙吧，典型的明代的龙。这是背帽得多大？我估计拍飞丢的时候破坏了。啊，就在这儿，我这里。正德。那写着吗？是吧？大明成化年。我这越来越对这个大爷这个身性深信不疑了。这段时间说身体不好，还家里有个国宝。给你拿下来，这俺这个老爷是在河南，没有说叫我多堵车，叫堵城光啊，堵城光。回家就问你，俺这个老爷就主要是，你大概是第多少代？二十，二十多代还是多？二十多代。中间那下边红灯灯，灯笼修这活，二十三十岁，三十岁。我如如果从朱洪武算的话，我觉得最少得三十代。三十岁，你没看看背景，就说写了这。是。他就没看头跟头走，哦，在深开，在深开，反正以后你转上来了，都要看，哦，有点不说你，你这样，所以说都给我听着，你就光吃那种，嗯，他那就是口药吃的，我这我我玩意儿，嗯，大宅根儿，一个那大宅根儿，哦，小人一千五，哦，再喝上八根，我的天哪，是，还包小一半，还一半，哎呀，您能好了就挺好，这个，到年纪大了，身体好才是最好，行了，大哥，你把你那个宝贝拿出来吧，看，有吗？人什么了？其实以后我也没多么的。哎，反正我说说的，人你说是为了么？就是么成天喘了个气儿，喘不起。哎呀！哎呀！哎！哎！我还没走呢，还没走呢。你那爷爷辈上留下来了，老老老爷爷，老老爷爷。我从来没见过这么大的。哎呀，隔隔了一一一一圈水，不同行业，我这拿了五斤。这个真是就是说，不能往我堵死，往往也是。好，是，你认识人。说那是什么？这个，这个，你给我打电话来，你肯定想卖，那你给我说个价，我看看合适，我就拿。其实没事，我这都是自己人。少一半行不行？少一半我现在给你拿。这不是个小钱啊，是吧？哎呦，我跟你说，这真是，你现在说是说实话吧。有钱的人是十万元出来，长长期有的是，就咱个老百姓嘛，就都是好东西，真是。说这样行不行？我给我一天时间，我到时候我给你信息，行不行？啊、嗯，行、嗯。哎，说，咱还是说这个事，说咱便宜两成。行，我跟你说，哎呀，我从来不要不这个，我还真。这个我说不来也可惜，不得不到时候。这样我回去考虑考虑，到时候我给你信儿啊，你好好注意身体。那行，那俺先撤哈。啊，好，这个东西很多人可能没有认知，这一般为皇家御用居多。这个东西也不是狮子，也不是麒麟，叫鹿端。啊，这个字是个生僻字啊，最早起源于啊秦始皇千古一帝嘛。啊啊，我得有独一无二的灵兽，然后呢就找人啊，就寻了一个。然后这大臣说把这个东西献给秦始皇，那得有个名啊。这大臣就给起了一个名叫角端，他说那不对，这不好听，他就一个角嘛，所以称作鹿。鹿又得谐音福禄有余嘛啊，所以就变为这个鹿端了。从那以后呢啊，这个东西哈、啊，就说成了伴君兽。你看咱们现在在啊故宫博物院的太和殿啊，太和殿里就有两个鹿端，一边一个。你看我刚才把头能翻开吧，它里边是熏香。鹿端古书里边有记载说。日行一万八千里，始终伴明君啊，祥瑞之寿啊。所以说我也是非常非常的激动。但是大爷开的这个价也是
，让我很很纠结，所以说呢，也没法哈一下子满足他啊。我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注郭建。先给大家讲一个事儿，古人有云呀、啊，国之大事啊，在祀在荣啊，不单纯像我们说的还祭祀什么，其实是一种礼仪啊。礼仪指的是什么？你比如说咱说的周礼，就是国家的法度，啊，类似这个意思啊。就是在礼在荣，荣指的宾啊。那么你上行下效，所以说礼是非常重要的。那么今天这一个肯定就是作为在祭在荣中间的这个礼器或者叫做祭器，看一下。非常非常的漂亮啊！我一拿出来以后，可能大家就说了，太漂亮了。懂行的人一看，康熙肯定是康熙。为什么？说一看这个人在钓鱼啊，就跟在那插鱼一样啊，这就康熙那个时候的气势啊，有主动出击的这个感觉啊。那么《古书陶雅》里边就有记载啊，说这个青花呀是康熙的青花啊，说独步天下是五色青花。为什么叫五色青花呢？我们看一下。它分的层次呀，特别的鲜明，啊，就是一层一层的。你虽然它是整个是青翠欲滴的这种颜色，但是你看上去好像像彩色一样，啊，所以叫五色青花，有的能达到啊七色、九色之多，啊，就是这么漂亮。那么《引刘斋说词》里边又有呢啊，说清代彩瓷变化繁迹啊，康熙应采青花，然后这个雍正。软彩为极鬼，那么说的还是康熙。什么是极鬼啊？就到达极致了，独步天下之意。那这里边啊，有很几个重要的点，你知道这几个点就能区分啊，是什么时代的青花啊，这是一个秘密，新手啊都不知道，一般人不说。咱先说它的皴法吧。啊，青花呀、啊，就是把我们国画的这种皴法应用到这个瓷器上了，形成一幅啊永不褪色的水墨丹青啊，因为这个康熙的。青花啊，历经三百多年，我们看上去依然的莹润，越发的深沉啊，和这种内敛。你看这个地方，啊，就是典型的斧劈皴，跟斧子劈了一样啊，这是皴法。你像这些雨点皴啊，表现上边的这些青苔啊，都是各种皴法啊。你看这劈麻皴的感觉<咳>，这里边蕴含了一个巨大的秘密啊。康熙的山水，雍正的山水，乾隆的山水。代表了整个清代的巅峰，每个朝代都有自己的特点。大家看一下啊，仔细看，从头开始看完哈、啊，我开始这样转，从这个人钓鱼开始哈、啊。大家发现什么事情了吗？然后这是个通景画，你看现在又到钓鱼这了吧？说呀，康熙时候的山水啊，山水都相连，你看吗？水相连吧，山也是连到一起的吧？发现了吗？密不可分，发现了吗？哎，山水都相连吧，啊，大致是这个样子。那么到了雍正呢，水连山不连，奇怪吧？那么到了乾隆呢，山水都不相连，这就是蕴含在康熙、雍正、乾隆山水中的这个秘密。大家有兴趣啊，可以观察一下，大致是这么区分的。那康熙啊，说的这么好，那到底好在哪里呢？第一，稀缺性，你想想到现在三百多年了。这是其一吧，其二呢，它的青花的发色到现在为止啊，只能接近，不能达到。就是说我们现在还是模仿不来。瓷质洁白温润如玉，青花啊，有这个墨分五色，五色青花之说。康熙的精品都是这样，整个器型非常的敦实，重心下移，铁口啊，骨腹，哎，三足，咱再看一下。胎质如此细腻，上边发白，这白的那时候讲究到什么程度？上边还有一层化妆土。我说了，老瓷器这三个族磨粉是非常非常自然的，但是我相信，在那个朝代，保留到现在，任何历任的宝主的手里面都是非常非常珍惜的。哎，你看啊，跟小哥学收藏长知识了啊！记住啊，重要的点，康熙山水都相连。然后雍正呢，水连山不连，到了乾隆呢，山水都不相连了。大家想想，这里边有什么寓意呢？可以在下边给我评论。其实每一件艺术品在我手里，我都感觉是啊，如数家珍。那种感觉，当你一个人的时候，非常非常的美丽。它应该说是精神上的一种寄托和满足。得此一炉，呼呼何求啊！
，这就是大名鼎鼎的康熙顶级盛世之作。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，我也在。我们下期。